மாணவர் செல்வங்களே நம்ம ஆங்கில இலக்கண வகுப்பை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் கடந்த வகுப்பில் கான்வர்சேஷன் பார்த்தோம் சில மாணவ செல்வங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருந்தியே ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு சிலர் அது கொஞ்சம் தடுமாறுற மாதிரி தெரியுது திரும்ப திரும்ப பார்த்து படித்து அதை சரி பண்ணிக்கோங்க சூப்பராக பண்ண முடியும் இப்போ இங்கிலீஷ் கிராமரில் முக்கியமான பகுதி எல்லா பேர்வுகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி அப்படி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியம் போட்டித் தேர்வில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் அனைத்து நிலை மாணவர்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது எல்லா இலக்கண பகுதியோடும் தொடர்புடையது கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த கண்டிஷனல் கிளாஸுங்கிறது இஃப் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க படிச்சுருப்பீங்க இஃப் கிளாஸுன்னு அது கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப படித்தோம்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் சூப்பரானது சிம்பிள் தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ கண்டிஷனல் கிளாஸில் ப்ராபபிள் கண்டிஷன் இம்ப்ராபபிள் கண்டிஷன் இம்பாசிபிள் கண்டிஷன்னு மூணு கண்டிஷன் சும்மா புரியணுங்கிறதுக்காண்டி இதெல்லாம் கச்சப்பட கண்டிஷன் எழுதியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிள் கற்பிக்கும் செயலுக்காக இந்த காட்சிப்படுத்தல் இருக்குது அவ்வளோதான் அப்படி இப்படிலாம் எழுதியிருக்கு பார்த்தோம்னா பயந்தரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஒரு கட்ட கட்டமாக போட்டு ஏனனமோ எழுதிட்டா இதெல்லாம் மனப்படம் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி ப்ராபபிள் கண்டிஷன் நிறைவேற்றக்கூடிய நிபந்தனை அது என்ன நிறைவேற்றக்கூடிய நிபந்தனை ஏன்னா நல்லா படித்தா மார்க் எடுப்போம் கடினமாக உழைத்தால் முன்னேறுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்லாம் இல்லையா இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த கான்செப்டில் உள்ள தகவல் அதான் நிறைவேற்றக்கூடிய நிபந்தனை இது ப்ராபபிள் கண்டிஷன் இம்ப்ராபபிள் கர் கண்டிஷன்னா கற்பனையான நிபந்தனை கற்பனையாக பண்ணுறது நான் பறவையாக இருந்தால் வானத்தில் சூப்பராக பறந்துருப்பேன் ரொம்ப கஷ்டப்படுற மனுஷன் நான் வாழ் பறந்து வாழ்ந்து அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா அது கற்பனையானது அந்த கற்பனையான விஷயங்களை பற்றி சொல்கிறது இம்பாசிபிள் கண்டிஷன் நிறைவேற்ற முடியாத நிபந்தனை நிறைவேற்ற ஒரு காரியம் நடந்து முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஓ அப்படி நடந்துருச்சு இப்படி இருந்தால் இது இப்படி நடந்துருக்கும் ஆனால் அப்படி நடந்து போச்சு அதுக்கு பிறகு நிறைவேற்ற முடியாத நிபந்தனை புரிதலுக்காக இப்படி மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க ரைட் இப்போ கான்செப்டுக்கு வருவோம் இப்போ நிறைவேற்றக்கூடிய நிபந்தனை ப்ராபபிள் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு சென்டென்ஸில் பார்த்தோம்னா அந்த இஃப் கிளாஸில் கண்டிஷன் கிளாஸில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு வாக்கியங்கள் இருக்கும் மெயின் கிளாஸ் ஒன்று இஃப் கிளாஸ் ஒன்று மெயின் கிளாஸ் இஃப் கிளாஸ்னு ரெண்டு இருக்கும் நம்ம கிளாஸஸ் படிக்க போகிறோம் மெயின் கிளாஸ் சாப்பாடு இஃப் கிளாஸ் ப்ளேஸ்லாம் படிக்க போகிறோம் இருந்தாலும் மெயின் கிளாஸு இஃப் கிளாஸ்னு ரெண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி மெயின் கிளாஸ் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்கு எழுதிடு இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்னு எழுதிருக்கேன் யூ வில் பாஸ் அவ்வளோதான் கான்ஸ் இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் இங்கே பாருங்கள் யூ வில் பாஸ்னு எழுதியிருக்கனா இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் மெயின் கிளாஸ் இங்கே இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்டுன்னு எழுதியிருக்கனா இல்லையா இதுதான் இஃப் கிளாஸ் இந்த ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க பாஸ்ன்னு யூ வில் பாஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் அது மெயின் கிளாஸ் இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்டுன்னு எழுதியிருக்கேன் அது இஃப் கிளாஸ் அப்போ ஒரு கண்டிஷனல் கிளாஸில் ஒரு மெயின் கிளாஸும் ஒரு இஃப் கிளாஸும் இஃபு வரக்கூடிய அந்த சென்டென்ஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் இஃப் கிளாஸ் இஃபு இல்லாததுக்கு பேர் மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ மெயின் கிளாஸ்னால் என்னென்னா ஒரு மெயின் கிளாஸில் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் வெர்பு இருக்கும் கம்ப்ளீட் மீனிங் இருக்கும் அதுக்கு பேர் மெயின் கிளாஸ்ன்னு பேர் சப்ஜெக்ட் வெர்பு கம்ப்ளீட் மீனிங் அது மெயின் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ்னா சப்ஜெக்ட் வெர்பு இருக்கும் ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் ஆகும் அது மாதிரி இஃப் கிளாஸ்னா இஃப் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்டு நீ கடினமாக உழைத்தால் யூ சப்ஜெக்டு ஒர்க்கு வெர்பு நம்ம இருக்குது ஆனால் நீ நீங்கள் பார்த்தோம் நீ கடினமாக உழைத்தால் அப்படின்னு இன்கம்ப்ளீட்டாக இது சப்பார்டினேட் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சப்பார்டினேட் கிளாஸில் இது இஃப் கிளாஸ் அப்போ இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்டு இஃப் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அடுத்து மெயின் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இருந்துருச்சு இந்த இஃப் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்னா ப்ரெசண்டில் இருக்கும் ப்ரெசண்ட் வெர்பாக இஃப் கிளாஸ் ப்ரெசண்ட் வெர்பாக இருக்கும் அந்த மெயின் கிளாஸ் ப்ரெசண்ட் ஃப்யூச்சராக இருக்கும் அது என்ன ப்ரெசண்ட் ஃப்யூச்சர் வில் சல்லு கேன் ப்ரெசண்ட் வரும் அதுதான் வில் சல்லு கேன் ப்ரெசண்ட் வரும் வில் பாஸ் இல்லை சல் பாஸ் 
கேம் பாஸ் மே பாஸ் இப்படிங்க மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோதான் இது ப்ரெசண்ட் வருபா இருக்கும் இது வில்லு செல்லு கேனு ப்ளஸ் ப்ரெசண்ட் வருபா இவ்வளவுதான் ப்ராபபிள் கண்டிஷன் வேறு எதுவுமே கிடையாது இது ப்ரெசண்ட் வருபா இருக்கு இது ப்ரெசண்ட் ஃப்யூச்சராக இப் கிளாஸ் ப்ரெசண்ட் வருப்பு மெயின் கிளாஸ் ப்ரெசண்ட் ஃப்யூச்சர் இவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு சாம்பிள் இப்போ போட்டிருக்கோம் ரெஸ்பெக்ட் ஹேர் அவளுக்கு மரியாதை கொடுங்க சிவில் ரெஸ்பெக்ட் அவள் உன்னை மதிப்பாள் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் இதானே நிறைவேற்றக்கூடிய நம்ம தானே இதானே அவளை மதித்தோம்னா நம்மளை மதிப்பா இது கான்செப்ட் அது மாதிரி கெட்டப் இயர்லி சீக்கிரமாக எழுந்துரும் யூ வில் மிஸ் த டைம் டைமை விட்டுடும் இங்கே என்ன இருக்கும்னா ஆறுநூறு வார்த்தை சேர்ந்துருக்கு அல்லது ஆறு எல்ஸ் அதர்வைஸ் அப்படின்லாம் இருக்கும் ஒரு சாம்பிள் விட்டு டோன்ட் ஸ்மோக் மோர் ரொம்ப ரொம்ப தம் தம் அடிக்காது தம்மே அடிக்கக்கூடாது டோன்ட் ஸ்மோக் மோர் யூ வில் கேச் கேன்சர் இல்லாட்டினா உனக்கு கேன்சர் வந்து ஆர் யூ வில் கேச் கேன்சர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி சண்டர் இதெல்லாம் வந்து என்னது நிறைவேற்றக்கூடிய நிபந்தனை இது மாதிரி இருக்கும் இதை என்ன பண்ணுவான்னா பிராக்கெட்டில் பிகின் வித் இஃப் ரைட் இன் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் பிராக்கெட்டில் பிகின் வித் இஃப்ன்றுப்பான் இஃப்பில் எழுதுமா நம்ம அந்த காலத்தில் என்ன ஒன்றும் இஃப்போ முன்னாடி இஃப் போட்டு அப்படியே அடிச்சு விடுவான் நம்ம நல்ல நேரம் ரைட்டாக வரும் சில இடத்துல மொத்தமாக போயிடும் இது என்ன அப்படின்னு மொதல் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா நம்ம தான் இங்கிலீஷ் கிராமர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காமல் இல்லையா என்ன அப்படின்னா இப்போ இதை படிக்கிறோம் ரெஸ்பெக்ட் ஹர் யூ வில் ரெஸ்பெக்ட் யூ அப்படின்ட்டு முதல்ல ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது வெறுப்பு இப்போ இங்கே சப்ஜெக்ட் எதுவுமே வராட்டினா எல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் நம்மளை பார்த்தானே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சப்ஜெக்டை பார்த்து தான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ யூ ரெஸ்பெக்ட் ஹர் அப்படின்னு அர்த்தம் சி வில் ரெஸ்பெக்ட் யூ அவள் உடனே மதிப்பா அப்போ என்னது இதில் என்ன இருக்குது வில் ரெஸ்பெக்ட்னு வந்துருச்சா ஃப்யூச்சராக அப்போ இங்கே ப்ரெசண்டாக அப்போ முதல் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன இஃப் எழுதிக்கிட்டோமா சப்ஜெக்ட் இல்லை சப்ஜெக்ட் அங்கேருந்து வாங்கையில் யூவில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அல்லது ஒன்றுமே என்னட்டுன்னா யூ தான் இல்லை இஃப் யூ ரெஸ்பெக்ட் ஹர் சிவி ரெஸ்பெக்ட் யூ இவ்வளோதான் பிரதர் கான்செப்ட் நல்லா கவனம் பாருங்கள் நல்லா கவனம் பாருங்கள் வெல் ரெஸ்பெக்ட்டு இங்கே இது ப்ரெசண்ட் வருமா அது ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர் இஃப் யூ ரெஸ்பெக்ட் ஹர் யூ வில் ரெஸ்பெக்ட் சி வில் ரெஸ்பெக்ட் யூ இதுதான் கான்செப்ட் அடுத்து பாருங்கள் கெட்டப் ஏலி யூ வில் மிஸ் த டைம் இப்போ கெட்டப் கெட்டப்பே ப்ரெசண்ட் வரும் இங்கே சப்ஜெக்ட் இல்லை இங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் வாங்குறதும் வாங்கிக்கலாம் அப்போ எதுவும் இல்லாட்டின்னு யூ தான் இஃப் யூ கெட்டப் ஏலி நீ சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிங்கன்னா ட்ரெயினை விட்டுருவேன் விட மாட்டேன் மீனிங்கையும் புரிஞ்சுக்கிறோம் சும்மா அடித்து விடக்கூடாது இப்போ என்ன அடிச்சு இப்போ என்ன உறுதிமொழி எழுதுனா இஃப் யூ கெட்டப் ஏலி நீ சீக்கிரமாக எந்திரிச்சுன்னா என்ன பண்ண மாட்டேன் யூ வில் நாட் மிஸ் த ட்ரைன் யூ வில் நாட் மிஸ் த ட்ரைன் நல்லா கவனம் பாருங்க நல்லா கவனம் பாருங்க வில் நாட் மிஸ் நெகட்டிவ் இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை கெட்டப் நல்லா கவனம் பாருங்க இஃப் யூ கெட்டப் ஏர்லி யூ வில் நாட் மிஸ் த ட்ரைன் வில் நாட் மிஸ் த வில் கேச் த ட்ரைன் மாத்திக்கலாம் நாட் மிஸ் கேச் வில் கேச் த ட்ரைன் இஃப் யூ கெட்டப் ஏர்லி யூ வில் நாட் மிஸ் த ட்ரைன் அப்படின்னு இதுதான் கான்செப்ட் அடுத்து பாருங்கள் டோன்ட் ஸ்மோக் மோர் மாப்பிள்ள ரொம்ப தம் அடிக்காத யூ வில் கேஜ் கேன்சர் இப்போ இஃப் இஃப்பில் அடித்தோம்னா என்ன இஃப் சப்ஜெக்ட் யார் யூ அப்புறம் டோன்ட் ஸ்மோக்க ஸ்மோக்க மற்ற பாசிட்டிவ்க்கு வந்துடும் ஆஃபர்மேட்டிவ் வந்துடும் பாசிட்டிவ் ஸ்மோக் இஃப் யூ ஸ்மோக் மோர் ரொம்ப தம்ம அடிச்சுன்னா ஏன்னா வந்து ரொம்ப யூனிக் கேட்ச் கேன்சர் அவ்வளோதான் டேரெக்டாக மீனிங்கை பார்த்துக்கணும் இஃப் யூ ஸ்மோக் மோர் யூ வில் கேட்ச் கேன்சர் நல்லா காணப்பா இஃப் யூ ஸ்மோக் மோர் யூ வில் கேட்ச் கேன்சர் சப்போஸ் இங்கே இல்லை 
அது டோன்ட் ஸ்மோக்கே போடுறேன் அப்படின்னா இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்மோக் மோர் யூ வில் நாட் கேட் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூ வில் நாட் கிட்டியா இது அப்படியே இருக்கிறான் இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்மோக் மோர் நீங்கள் ரொம்ப தன்மடிக்க அப்படின்னா உனக்கு கேன்சர் வராது கொஞ்சம் அடித்தாலுமே வரும் இருந்தாலும் இங்கே எப்படி சொல்கிறோம் யூ வில் நாட் கேட் கேன்சர்னு இருக்கிறான் ஆனால் கரெக்டான கான்செப்டு இஃப் யூ ஸ்மோக் மோர் யூ வில் கேட் கேன்சர் விடலாம் இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ப்ராபபிள் கண்டிஷனில் இது ப்ரெசண்ட் வருப்பு இது ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சரு இது ப்ரெசண்ட் வருப்பு இது ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர் இது ப்ரெசண்ட் வருப்பு இது ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர் இந்த புரிதல் தான் இது என்ன பண்ணா எல்லா கிராமர் புக் எல்லா ஒரு புக்லையும் இதை பார்த்து பார்த்து இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு 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 பார்த்து 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 இது எரர் பெயிண்டிங்கில் வரும் ஃபில்லிங் த பிளாக் வித் சூட்டபுள் வெறுப்பு ஃபார்ம் வரும் இஃப் போட்டு இதில் இந்த இடத்துல டேஸை போட்டு இங்கே ஃபியூச்சரில் போட்டுருமா அப்போ இங்கே ப்ரெசண்டில் போடணும் இங்கே ப்ரெசண்டில் போட்டு இங்கே டேஸை போட்டுருமா இங்கே ஃபியூச்சரில் போடணும் இது மாதிரி வரும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இதை ஒரு தடவை புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் ப்ராப்ளம் கண்டிஷன் இப் கிளாஸ் ப்ரெசண்டில் இருக்கும் மெயின் கிளாஸ் ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சரில் இருக்கும் இது இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் பாஸ் சில இது இந்த சென்டென்ஸ் மாறி இருக்கும் யூ வில் பாஸ் இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்னு மாறி இருக்கும் இந்த இஃப் கிளாஸ் பின்னாடி கூட வந்துடும் இப்போ பின்னாடி வந்துருக்கு அப்படின்லாம் பயப்படக்கூடாது சென்டென்ஸ் அப்படியே மாற்றிடும் இதை புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் ப்ராபபிள் கண்டிஷன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு வித்தியாசமானது இன் ப்ராபபிள் கண்டிஷன் கற்பனையான நிபந்தனை இல்லாது முடியாது இருந்தாலும் இது ஆசைப்பட்டு நம்ம சொல்கிறது அது என்னது ஆசைப்பட்டு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இஃப் கிளாஸு மெயின் கிளாஸு இஃப் கிளாஸ் ஃபாஸ்டாக இருக்கும் மெயின் கிளாஸு ஃபாஸ்ட் ஃபியூச்சராக இருக்கும் அது என்னது இங்கே வரணும் இஃப் ஐ a bird i would fly in the sky inge paranga if i were a bird i would fly in the sky naan paravayaga irundan irpan irundirpanayanal naan parandirpen vaani parandirpen இங்கே பாஸ்ட் இங்கே பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இப்போ இதில் என்ன நெருடலான கான்செப்டுனா ஐக்கு பக்கத்தில் வாசு தான் வரும் ஆனால் வேறு வரும் இது இம்ப்ராபபிள் கண்டிஷனில் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஃப்ளூரல் வரும்பு தான் பயன்படுத்தணுங்கிற விதி இருக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இஃப் ஐ வேர் இல்லாதப்பா இஃப் ஐ வேறு தான் அது இஃப் ஹி வேறு தான் இஃப் சி வேறு தான் இஃப் இட் வேறு தான் இஃப் ஐ வேறு தான் இல்லாததை சொல்கிறது இஃப் கிளாஸில் இல்லாததை சொன்னோம்னா இங்கே வேறு தான் போடணும் யோசனை பண்ணிக்கலாம் இருக்கக்கூடாது இஃப் ஐ வேர் எ பேர்டு ஐ உட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை இந்த இடத்துல ஐ பக்கத்தில் சுட்டு போடணுமே இல்லை இது உட் ஃப்ளைன்னே போட்டு வரும் சுட்டு போட்டாலும் தப்பு இல்லை ஆனால் சுட்டுனா இங்கே நிச்சயத்தன்மையை குறிக்கிறது காண்டி சொல்கிறது இது வந்து கற்பனையாக உள்ளது ஐ உட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை இப்படி தான் எழுதுறது இஃப் ஐ வேர் எ பேர்டு ஐ உட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை இப்போ இதில் என்ன நமக்கு பிரச்சனைனா இங்கே பாஸ்ட்னா இங்கே பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் அவ்வளோதான் இஃப் கிளாஸ் பாஸ்ட் பாஸ்ட் வர்பு மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் உட்டு சுட்டு குட்டு ப்ரெசண்ட் வரும் உட்டு ப்ரெசண்ட் வரும் இந்த கான்செப்டில் புரிதல் இருக்கும் ரைட் இப்போ இங்கே இங்கே கதைக்கு வரும் என்ன கதை ஐ எம் நாட் ஏ குயின் நான் வந்து இளவரசி இல்லை குயின் குயின் அரசி ராணி இல்லை ஐ டு நாட் மேரி பிரின்ஸ் நான் இளவரசி எல்லாம் இளவரசனை மணக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னான் நான் ராணியாக இருந்திருந்தால் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இல்லை கல்யாணம் நான் பண்ணலை இருந்தால் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ என்னது ஆன்சரை பாருங்கள் இஃப் எழுதிக்கிறோம் சப்ஜெக்ட் யார் ஐஇ நாட்டில் இருக்க இல்லாததில் அப்போ இஃப் ஐ வேர் எ குயின் If I wear a queen, I am not a wear a mati tan. Illaadhu, past, wear a mati tan. Ayya plural verb na, or illaadhu ke chunna. Do not marry. I do not ask. I do not know. Inga irukhu? Don't marry. Adi inga irukhu. Ipon nama inna concept, inga past na, anga past future. Apo inna the past future, inna concept la irukhu paranga past future. ஐ பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்னா உட்டு வருபண்ண மேரி பிரின்ஸ் 
ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒട്ടും If I were a king, I would to marry prince. This is the past, this is the past to future. That is when I have no money. I don't pay a car. 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 This is the concept. Where is it? I have no money. Where is it? Where is it? If I have no money, past is not a good thing. If I had money, if I had money, if I had money, I don't buy. I don't buy. I don't buy. I don't buy. car i would buy a car enna irukku uttu poi inga paarenga inga past anga past future adut paarenga she does not dance well avan nalla dance adala she will not get first prize avan mudal parisu vaangala nalla dance adirundha mudal parisu vaangi irupa idha concept nalla dance adirundha anda akka മുതൽ പരിസ് വാങ്ങിയിരുപ്പാങ്ക എന്നത് ഇഫ് യാർ സബ്ജെക്ട് സി എന്നാ ഡസ് നാട്ട് ഡാൻസ് അത് എന്നത് ഡസ് നാട്ട് ഡാൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് എടുത്തിടണം ആ ഡസ് നാട്ട് ഡാൻസ്ഡ് ഏ പാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഡാൻസ്ഡ് വെൽ ഈ പറഞ്ഞു ഇഫ് സി ഡാൻസ്ഡ് വെൽ പാസ്റ്റ് dance the well enna vanirpa will not get anga paarenga will not get first prize will not get idana eduthrana inga inga past na anga past future would get appo enna the she would get she would get first price you want to get nalla kavanam parunga would get follow the concept if she danced well she would get first prize is the improbable condition improbable condition if class past are ko main class past future are in the puridal in the puridal திரும்ப திரும்ப ஒரு புக்கில் கிராமர் புக்கில் எழுதி பார்த்து பார்த்து ஆசிரியர் பெருமக்கள் வகுப்பாசிரியர் ஆங்கில ஆசிரியர் நடத்துகிறப்ப இதை திரும்ப 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 பார்த்து 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 புரிஞ்சு எழுதிக்கிறேன் இது டேஸில் எப்படி இருக்கும் இஃப் ஐ டேஸ்ன்னு போட்டு என் கார்டன் போட்டு ஐ உட் ஃப்ளை இன் திஸ் கைன் போட்டிருப்பாங்க ப்ராக்கெட்டில் பி வரும் போட்டுருப்பாங்க பிஇன்னு ஆமி சார் வாசு வேறு போகிறதான் இங்கே வேறு போட்டுக்கிற வேண்டியது இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் அது மாதிரி இஃப் ஐ வேறு என் கார்டன் போட்டு இங்கே ஐ டேஸ் போட்டு ப்ராக்கெட்டில் ஃப்ளைன்னு போட்டிருக்கோம் நம்ம வில் ஃப்ளையா உட் ஃப்ளையா உட் ஹவ் ஃப்ளைடா ஃபுல் ஃப்ளோனா அப்படின்லாம் சொல்லணும் அப்போ என்னது இப்படி உட் ஃப்ளை ஏன்னா இங்கே பாஸ்ட் வந்தால் இங்கே பாஸ்ட் ஃப்யூச்சர் இந்த கான்செப்டில் புரிஞ்சிருக்கணும் இது கரெக்ட் பண்ணி பார்த்து சரி பண்ணிக்கணும் ரைட் இப்போ பரம் இம்பாசிபிள் கண்டிஷன் நிறைவேற்ற முடியாத நிபந்தனை ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அது இப்படி நடந்திருந்தால் இப்படி ஆகிருக்கும் சார் அப்படி முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளது ரொம்ப சூப்பரானது இதுதான் பல்வேறு ஆங்கில இலக்கண பகுதிகளில் பல்வேறு இடத்துல வருது கவனமாக பார்த்துக்கணும் இப் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் கிளாஸ் எப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அங்கே பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படி இருக்கும் ஹேண்ட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பாசிபிளாக இருக்கும் இங்கே பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற உட்டு தான் பாஸ்ட் பாசிபிளாக இருக்கும் நம்ம டென்ஸ் படித்ததுனால இதை நம்ம புரிஞ்சுருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ எப்படி இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா ஒரு சென்டென்ஸில் ரெண்டுமே பாஸ்டாக இருக்கும் கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸில் ரெண்டுமே பாஸ்டாக இருந்து அதை இஃபை யூஸ் பண்ண சொன்னால் இஃபு வரக்கூடிய கிளாஸு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆகும் அடுத்த கிளாஸு பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டாகவும் இருக்கும் நெகட்டிவ் இருந்தால் எடுத்துறானு இல்லாட்டினா சேர்க்கணும் இதுதான் கான்செப்டு இவன் மூணு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதை பிகின் வித் வித் இஃப் ஸ்டார்ட் வித் இஃப் ரைட் இன் கண்டிஷனல் கிளாஸ் அப்படின்னு எதுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா 
அந்த சென்டென்ஸை படித்து பார்க்கணும் ரெண்டு சென்டென்ஸாக இருக்கும் ரெண்டுமே பாஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அது இம்பாசிபிள் கண்டிஷன் அந்த இம்பாசிபிள் கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய சென்டென்ஸ் அந்த நி ரெண்டு நிகழ்ச்சியிலையும் முதல் நிகழ்ச்சி ஒன்று இருக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி பாஸ்ட் ஃப்யூச்சர் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நெகட்டிவ் இருந்தால் எடுத்துடணும் இல்லாட்டினா சேர்க்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு எழுத போகிறேன் இந்த நிறைவேற்ற முடியாத நிபந்தனை இங்கே பாருங்கள் இஃப் ஐ ஹேடு ரீச்சு த ஸ்டேஷன் ஐ டு ஹேவ் காட் ட்ரெயின் புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> He did not attend the interview. He did not get the job. If he didn't get the interview, he didn't get the job. If he didn't get the interview, he didn't get the job. If he didn't get the job, he didn't get the job. In this concept, he did not attend the interview. He did not get the job. That's it. This is not the class. This is not the class. This is the word to select. Did not attend. Did not get it. If you want to go to the first time, you can go to the first time. You can go to the first time. Those two sentences are learned. If you want to go to the first time, you can go to the first time. If you want to go to the first time, you can go to the first time. If you want to go to the first time, you can go to the first time. If you want to go to the first time, you can go to the first time. In that sentence, you can go to the first action. What is the first action? He did not. அட்டன் த இன்டர்வியூ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி தான் இஃப் போடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா ரைட் இப்போ டிட் நாட் அட்டன்ட் டிட் நாட் கெட் ரெண்டுமே பாஸ்ட் இஃப் கிளாஸில் என்ன கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு வரது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அடுத்து வரது பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் இது ஒன்று நெகட்டிவ் இருந்தால் எடுத்துடணும் இல்லாட்டினா சேர்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் எழுத போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இஃப் இஃப் எழுதியாச்சு சப்ஜெக்ட் யார் ஹி எழுதியாச்சு இன்டர்வியூ <laughs> did not attend every time had attended edukku negative irundha eduthitom inga past perfect varanu adanalai had attended the interview eludiyaach appuram paanga inga enna eduthrom thavanam paanga he nama kondu he did not get nu solrumala inga enna varanu would have past possible would have get the past possible na got the job ஒண்ணுமே இல்ல அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நெகட்டிவை எடுத்துட்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அந்த நெகட்டிவை எடுத்துட்டு பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அவ்வளோதான் இதுதான் கான்செப்ட் என்ன ஹி டிட் நாட் அட்டன் த இன்டர்வியூ ஹி டிட் நாட் கெட் த ஜாப் ஆன்சர் என்ன இஃப் ஹி ஹேட் அட்டண்டட் த இன்டர்வியூ ஹி உட் ஹேவ் காட் த ஜாப் அவன் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க வேலை கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த புரிதல் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் சி டிட் நாட் ஸ்லீப் வெல் அவள் ஒழுங்காக தூங்கலை her health was affected our health room affected 
தூங்கியிருந்தா அஃபெக்ட் ஆயிருக்காது ரொம்ப முக்கியம் இங்க பாருங்க இப்ப இதுல என்ன கான்செப்டுன்னா எழுதுவோம் பாருங்க ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கா இல்லையா நாட்டு எடுத்துடணுமா எடுத்துட்டோம் ஸ்லீப் பாஸ்ட் வரும்பு ஸ்லெப்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸ்லெப்ட் தான் இப்ப என்ன ஒண்ணு ஹேர்டு பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஹேர்டு பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் இருக்கணும் அப்ப பாருங்க நல்லா தூங்கி இருந்தாங்க போடணும் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> இது என்ன நெகட்டிவ் இல்ல அதனால இடையில நாட்டு சேர்த்திருக்கான் அப்ப என்ன நடக்குது இஃப் சி ஹேட் ஸ்லப்ட் வெல் ஹெர் ஹெல்த் உட் நாட் ஹவ் பீன் அஃபெக்டட் அப்படின்னு இதுதான் புரிய ரொம்ப புரியணும் கவனம் 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 பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேட் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்சிபிள் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் உட் ஹேவ் பாஸ்ட் பார்சிபிள் நெகட்டிவ் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் விபத்து நடந்திருக்காது அல்லது அவன் கவனமாக இருந்திருந்தால் விபத்து நடந்திருக்காது என்ன பண்றது இதை நம்ம இப் கிளாஸாக மாற்றணும் இப் கிளாஸாக மாற்றணும் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க வெறும் செலக்ட் பண்ண வெறும் பாருங்க வாசு இப்போ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் என்ன நமக்கு தெரியும் இஃப் த டிரைவர் இஃப் த டிரைவர் தெரியாது இங்கே வரும் இருக்குது இப்போ நமக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் படம் நெகட்டிவ் இருக்கா இல்லை அப்போ நெகட்டிவ் செகண்ட் ரைட் இப்போ நெகட்டிவ் செகண்ட் மனசு வச்சுக்கிறோம் வாஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பட்டின ஹேர்டு பிளஸ் பாஸ்ட் பர்சன் ஹேர்டு பிளஸ் பாஸ்ட் பர்சன் ஹேர்டு பீயிங் பார்த்தீங்களா ஹேர்டு பீயிங் வாசுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேர்டு பீயிங் நாட் இருக்கா இல்லை அதனால இடையில் நாட்ட சேர்த்த ஹேர்டு நாட் பீயிங் என்னது <laughs> 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 நெகட்டிவ் இல்லை உட் நாட் ஹாவ் ஹேப்பன் நெகட்டிவ் சைக்கிள் அப்ப என்னது இந்த ஆக்சிடென்ட் ஒட்டு நெகட்டிவ் இல்லை உட் நாட் ஹாவ் ஹேப்பன் அப்படி 
நல்லா கவனம் பாருங்கள் ஒட்டு நாட்டு ஹேவு இவ்வளவுதான் இங்கே பாருங்கள் இப்ப டிரைவர் ஹேட் நாட் பீன் கேர்லெஸ் இந்த ஆக்சிடென்ட் உட் நாட் ஹேவ் ஹேப்பன் இதை எப்படின்னா நாட் கேர்லெஸ் ஐ கேர்ஃபுல் அப்படின்னு எழுதிருக்கலாம் அப்போ இப் த டிரைவர் ஹேட் பீன் கேர்ஃபுல் த ஆக்சிடென்ட் உட் நாட் ஹேவ் பீன் கேப்பன்ட் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் சண்டன்ஸை இது நாட் கேர்லெஸ் ஐ கேர்ஃபுல் அப்படின்னு மாற்றலாம் இல்லை அப்படியே எழுதுறா இருந்தா இப் த டிரைவர் ஹேட் நாட் பீன் கேர்லெஸ் த ஆக்சிடென்ட் உட் நாட் ஹேவ் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னு எழுதும் இப்படி தான் இம்பாசிபிள் கண்டிஷன் இது கச்ச பச்சா கச்ச பச்சா எழுதிருக்கு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக மூணை கம்பைன் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கோம் ஓரளவு புரிஞ்சு எழுதி முயற்சி செஞ்சு பாருங்க கிராமர் புத்தகத்தில் இதுக்குன்னே தனியாகவே இருக்குது தனியாக பகுதியே இருக்கிறது திரும்ப 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 எழுதி பாருங்கள் உங்களுடைய ஆங்கில வகுப்பு ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்துகின்ற பொழுது அந்தந்த வகுப்பு ஆசிரியர் அங்கே பப்பை நடத்துகிறப்ப ஏராளமான எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க அதை படித்து பாருங்கள் ஆனால் இப்போ உள்ள தேர்வுகள்லாம் பார்த்தோம்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அங்கே பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் இந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே ஹேடு ரீச்சிடன் இருக்கும் அங்கே என்ன போடணும் ஒட்டுகாக பாஸ்ட் பார்சிபிள் அவ்வளோதான் அங்கே ஒட்டுகாக பாஸ்ட் பார்சிபிள் இருக்கும் இங்கே ஹேடு பாஸ்ட் பார்சிபிள் இந்த கான்செப்ட் அதே மாதிரி இங்கே பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இருக்கும் இங்கே பாஸ்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே இங்கே ஃபியூச்சர் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் இருக்கும் இங்கே ப்ரெசன்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் ப்ளஸ் சின்ன வகுப்புகளுக்கு எளிமையாக இருக்கும் பெரிய வகுப்புகளும் மாறி 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 இருக்கும் மாணவ செல்வங்கள் இதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்க ரொம்ப முக்கியமானது கண்டிஷன் ஆஃப் கிளாஸ் நம்ம இடையில் திரும்ப திரும்ப இந்த கண்டிஷன் கிளாஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இடையில் இடையில் அவர் பயப்படாது ரொம்ப வயசுக்கு வரப்போகுது அப்போ படிக்கல நம்ம எளிமையாக பண்ணிருக்கலாம் மாணவ செல்வங்கள் இது ஒரு அற்புதமான கான்செப்ட் இது எல்லா வகுப்பு மாணவ செல்வங்களும் அவசியமான ஒன்று எல்லா போட்டித் தேர்வுகளும் அவசியமான ஒன்று முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் பாலத்தில் போய் பார்க்க வந்துருக்கா சார் பாலத்தில் நான் ரெண்டு தெரியுங்க